ஐக்கியத்தையும் கூட இந்த நாளிலே நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கூட இந்த விசேஷமான ஒரு ஒரு நாள் மாநாட்டை ஏற்படுத்தி தந்த நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நம் அனைவரும் சேர்ந்து தேவனுக்கு நன்றிகளையும் துதி ஸ்தோத்திரங்களை கூட இந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அன்புக்குரிய சகோர சொல்ல இந்த நாளிலே ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்துறது என்பது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு காலமாக இருக்கு ஏன்னா கன்வென்ஷன் நடத்துறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் ஜனங்களை உட்கார வச்சு முழு கன்வென்ஷன் முழுவதும் உட்கார வச்சு அவங்கள பாடத்தை கேட்க வைக்கிறதா ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலை ஏன்னா முதல் சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டு பேசலாம் அப்படின்னும் போது பாதி பேர் லேட்டாக வருவாங்க அதுக்கப்புறம் டீ பிரேக் நடக்கும் ஃபஸ்ட் செஷன் முடிஞ்ச உடனே டீ பிரேக்கு டீ பிரேக்கு முடிஞ்சு ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் பேசுகிறவருக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜனங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகிடும் அதுக்குள்ளே பசி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதனால் பசி எடுக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் எப்பப்பா முடிப்பார் அப்படின்னா பண்ணுவாங்க மனசுக்குள்ளே கொழும்பிட்டே இருப்பாங்க மூணாவது போய் சாப்பிட்டு வந்த பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னங்க எல்லாருக்கும் உண்ட மயக்கம் வந்து வரும் அதில் ஒரு கஷ்டம் இல்லைங்களா அப்படி அவங்கள தூங்க வைக்காமல் பாடம் நடத்து சரி கடைசியாவது சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாக்கா எல்லாரும் மனசு எங்கே இருக்கும் என் கூடா வீட்டுக்கு போகலாம் இப்படி ஒரு சோதனையான ஒரு சூழ்நிலையில் கன்வென்ஷன் நடத்துவது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் பிரியமான சகோர சொல்லி நான் உங்களை அதிகமாக கஷ்டப்படுத்த விரும்பலை ரொம்ப சீக்கிரமாக என்ன பண்ணி அந்த பாடத்தை முடிச்சிடும் சிறிய பாடத்தை தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இது பெரிய பாடம் இருந்தாலும் உங்களுடைய கஷ்டத்தை நான் புரிஞ்சுக்கின்னு என்னுடைய பாடத்தை என்ன பண்ணுறேன் ரொம்ப சுருக்கிக்கின்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன் ஸோ பிரியமானவர்கள் இந்த ஒரு வாய்ப்பை தந்து நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஆண்டு ராகி இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தை நான் நன்றிகளையும் புதிய ஸ்தோத்திரங்களை கூட இந்த நேரத்தில் நான் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் மதிர பேசுவதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாடத்தின் தலைப்பு அப்சலமின் வெட்கக்கேடான துரோகம் என்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு பாடத்தை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்சலம் ஷேம்புல் டிஸ்லாயல்டி அப்சலம் ஷேம்புல் டிஸ்லாயல்டி என்ற தலைப்பில் சகோ ரசல் அவர்களால் எழுதப்பட்டதான்னு ஒரு பாடத்தை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்துடைய ரீப்ரிண்ட் நம்பர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஒன் என்ற ஒரு ரீப்ரிண்ட் எண்ணில் எழுதப்பட்டு நம்முடைய அருமை சகோதரால் எழுதப்பட்டதான் ஒரு பாடமாக இருக்குது இந்த பாடத்துக்கான ஆதார வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் எக்ஸடஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் சாப்டர் வர்ஸ் டூ வர்ஸ் டுவெல் சாரி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக பாருங்க பிரியமான சகோதரசில் தேவனுடைய பத்து கட்டளையிலே முக்கியமான ஒரு கட்டளை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது பத்து கட்டளை என்பது தேவனுடைய ஒரு அடிப்படையான ஒரு கட்டளை பேசிக் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஒரு அஸ்திபாரம் போன்ற ஒரு கட்டளை அதில் தேவன் கொடுத்த ஒரு கட்டளை என்னன்னு பார்க்கும்போது உன் தேவனாகிய உன்னுடைய தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணவையாக உன் வாழ்நாள் நீட்டி நீடித்திருப்பதற்கு உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று சொல்லப்பட்ட முதல் வாக்கு தத்துவம் உள்ள ஒரு கட்டளை இது ஆக்சுவலி இதை போல் கூட எழுதுற ரொம்ப நமக்கு எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் எபிஷியன்ஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் வர்ஸ் ஒன் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் அதாவது <laughs> நல்லா வாழணும் அப்படின்னாக்கா உன் நாள் உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கணும் உங்களுக்கு நன்மையே நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டளை என்னங்களா உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக ஏன் ஆண்டவர் இந்த கட்டளையை பத்து கட்டளையில சேர்த்தாரு என்று சொல்லி பார்க்கும்போது பிரியமானவர்களே இது ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு வேலை 
மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தன் தாயும் தகப்பன் என்ன செய்வான் அவமதிப்பான் என்பது தேவன் அறிந்திருந்தார் தன் தாயும் தகப்பனையும் மனுஷன் என்ன செய்வான் அவங்கள வந்து அவமதிப்பான் அவங்கள கடைசி காலத்துல என்ன செய்வான் அவங்கள தள்ளி விட்டுடுவான் அவங்கள கை விட்டுடுவான் என்பதை தேவன் அறிஞ்சுதான் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கணும்னாக்கா உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயங்கிற ஒரு கட்டளை தேவன் என்ன பண்றாரு கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உலகத்துல அதிகமா முதியோர் இல்லம் நீங்க நாட்டுக்கு இந்த உலகத்துல அதிகமா என்ன திறந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தன்னுடைய தகப்பனையும் தன் தாயும் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிற மனுஷன் பார்க்கும்போது அவனுடைய வயதான காலத்துல அவங்கள வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அவங்களுக்கு முடிங்கிறது கிடையாது இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் முதியோர் இல்லம் தான் அதிகமா இருக்கு பெரியமான சகோர சரில் பாருங்க ஒரு தாய் பத்து பிள்ளைய வளர்க்குறாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு தாய் ஒரு பத்து பிள்ளைய பெற்றெடுத்து வளர்க்குறாங்க ஆனால் அந்த பத்து பிள்ளைகளும் சேர்ந்து என்ன பண்ணல ஒரு தாயை வளர்ப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கு இல்லைங்களா நீ பார்த்துக்கோ நான் பார்த்துக்கோ உங்க வீட்டில் ஒரு மாதம் என் வீட்டில் ஒரு மாதம் இருக்கட்டும் சொல்லி இப்படி ஒரு வயசான அப்பா அம்மா வயசான காலத்தில் அங்கே படுகிற ஒரு பாடுகள் மிக பெரியதா இருக்கு அகலதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவையாக அதுல ஒரு மகனை குறித்து நாம் பார்க்க போறோம் ஒரு மகன் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு செய்த ஒரு துரோகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு துரோகத்தை இவன் செய்திருக்கிறான் என்பதைத்தான் இந்த பாடத்துல நாம் பார்க்க போறோம் பிரியமானவர்கள் அதனால சகோதரன் பாடத்துக்கு ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு குத்திருக்கிறாரு அப்சலம் ஷேம்புல் டிஸ்லாயல்டி அப்சலமின் வெட்கக்கேடான ஒரு துரோகம் இது என்று சொல்லி சகோதரர் இந்த பாடத்துக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார் பிரியமான சகோதரிகளே தாவிதுடைய வாழ்க்கை என்பதை நாம் பார்க்கும் போது பல சோதனைகள் சோதனைகளை அவர் கடந்து சென்ற ஒரு அனுபவ பாடமா இருக்கு அவர் வாழ்க்கையில பட்ட கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் யார் மூலமெல்லாம் அவர் பட்டிருக்கிறார் இல்லைங்களா கொஞ்ச காலங்கள் சவுல் மூலமாக கஷ்டப்பட்டாரு கொஞ்ச காலம் தன்னுடைய சொந்த மகனாலேயே அவருக்கு வந்து தானே கஷ்டங்கள் ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் அனுபவிச்சு கடந்து வந்தாரு தாவிதரசன் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹலியர் பாட்டிலே ராஜர்களுடைய லிஸ்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசனாக இருக்கிறாரு தாவிது த ஃபேமஸ் அண்ட் அ குட் கிங் நல்ல ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் பெரியமானவர்களே ஆனால் தாவிதுடைய வாழ்க்கையில பல சோதனைகள் இருந்தாலும் அவருடைய கடைசி காலம் பார்க்கும்போது அவருடைய இருதயம் மிகவும் பக்கப்பட்டதாகவும் நல்ல குணங்களால நிறைந்திருந்தாக இருந்தது என்பதற்கு அவர் எழுந்த சங்கீதங்கள் என்னவருக்கு அதற்கு ஒரு சாட்சியமாக இருக்கு நீ கூட நம்ம சகோதரர் கூட எழுதினார் சங்கீதத்தை பத்தி பேசினார் நீங்க முந்தின பாடத்துல சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை தீமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு இன்னைக்கு அப்படித்தான் ஆயிட்டு சங்கீதம் ஆயிட்டு தலைக்கீழ் ஆயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சங்கீதமே தலைக்கீழ் ஆயிட்டுக்குது ஏன்னா சகோதர ஐக்கியத்துல அப்படி ஒரு நாங்க அப்படி ஒரு பங்கம் ஏற்பட்டிருக்குது பிரியமானவர்களே ஓகேங்களா போட்டி மனப்பான்மைகள் சகோதரர்கள் ஒருமானமா கூடுவதற்கு அநேக தடைகள் பிரச்சனைகள் மதியில தான் கூட வேண்டியதாக இருக்குது சரி பிரியமான சகோதர சரிகளே இப்படி தாவித எழுதின சங்கீதங்களை நாம் பார்க்கும் போது அவருடைய சங்கீதங்கள் நமக்கு என்னத்தை காண்பிக்குது என்பதை பார்க்கும் போது அவருடைய அவருடைய சிறந்த குணங்களை நமக்கு என்ன செய்து காட்டுகிறது தேவன் மேல அவர் வைத்ததான அன்பு தேவன் மேல அவர் வைத்த நம்பிக்கை அது காட்டுகிறது சொல்வார் கர்த்தரின் கேடகம் அவர் என்னுடைய வளர்த்த துருகமா இருக்கிறாரு என்று சொல்லலாம் அவர் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு சங்கீதமும் தேவன் மேல அவர் வைத்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது தேவன் மேல் வைத்த அவர் அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு அதே நேரத்துல தேவனுடைய வார்த்தைகளை நேசிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் தாவிது அதான் அவருடைய முதல் சங்கீதமே நாம் பார்க்கும் போது கர்த்தடைய வேதத்தில் பெரியமா இருந்து இரவும் பகலும் வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி வேதத்தை தியானிப்பதனால் வரக்கூடியதான ஒரு நன்மைகளை பத்தி அவருடைய முதலாவது சங்கீதம் நமக்கு நமக்கு தெளிவுபடுத்துது ஆம்பிரியமான சகோதரசாரிகளை அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது தாவிதிய வாழ்க்கையில் அவருக்கு வந்ததான அநேகமான கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவர் செய்த ஒரு சில பாவங்கள் அதற்கு காரணமாக கூட இருந்திருக்குது அவர் செய்த பாவத்திற்கான தண்டனைகள் கூட ஒரு சில 
கஷ்டங்கள் அவருக்கு கஷ்டங்கள் வந்தது பெரியமா ஏனென்று பார்க்கும்போது தாவிது தன்னுடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு பெரிய தான் வெறிய ரெண்டு பெரிய பாவங்களை அவர் செய்யறாரு முதலாவது அவர் செய்த பாவம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சைபால் இடத்துல அவர் செய்த ஒரு பாவம் ஊரியாவை கொன்றது இது அவர் செய்த பெரிய பாவமாக பைபிள் எண்ணப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ஜனங்களை என்கிற ஒரு பாவத்துல ரெண்டு பெரிய பாவங்களை தாவிதனை செய்தார் செய்திருக்கிறார் ஆனா அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் பிரதர் கூட வந்து நான் பாடத்துல கூட சொன்னாரு தேவன் கர்த்தர் யாரிடத்துல அன்பு கூறுகிறாரோ தன் அன்பு கூறுகிற மகன் என்ன செய்யறாரு சிச்சிக்கிறார் என்று சொல்றார் யாருக்கு சிச்சைகள் கிடைக்கிறதுலையோ அவர்கள் வேசிப்பில்லைகள் என்று நான் பார்க்கணும் நம்ம தவறுகள் செய்து கொண்டு கூட எனக்கு சிச்சையை கிடைக்கல எனக்கு தண்டனையே வரல அப்படின்னும் போது தேவன் நம்மை வேசி பிள்ளைகளாக என்ன செஞ்சுக்கிறாரு நினைச்சு நம்மளை தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறான்றது அதோடைய அர்த்தம் ஆனா நம்ம தப்பு செய்யும் போதெல்லாம் தண்டனை கிடைக்குது அப்படின்னாலே அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்க அன்பு ஆனவர்களே தேவன் நம்ம மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் அர்த்தம் அதான் தாவித தேவன் நேசித்தினால்தான் அவர் செய்த தவறுகளுக்கு அநேகமான தண்டனைகளை என்ன செய்திருக்கிறார் கொடுத்தார் ஆனாலும் பிரியமானவர்களே தேவன் அவரை அப்சலம் கையில ஒப்பு கொடுத்தாலும் அப்சலமால சில தீமைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்திருந்தாலும் கூட தேவன் அவரை காப்பாற்றுவதில் அவர் தவறுல அவரை காப்பாம காப்பாற்றாம விட்டுட்டாரா அப்படின்னு கேட்டீங்க அன்புக்குரியவர்களே தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒருப்போதன செய்யல கைவிடுவது கிடையாது அது நம்ம இந்த தாவிதுடைய வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அன்புக்குரியவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆபத்தான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கூட தேவன் அவங்கள கைவிட மாட்டார் அதுதான் அவர்கள் சொன்ன இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் என்று சொல்லி தாவிதுடைய சங்கீதம் அதை வெளிப்படுத்துது தேவன் அவரை வரும்போது என்ன செய்ய மாட்டாரு கைவிட்டது கிடையாது என்பதை நாம் பார்க்கணும் சரி பிரியமான சகோதர சரி இந்த ஸ்டோரி நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா அப்சலம் பத்தியும் தாவிதை பத்தின தான இந்த ஒரு சரித்திரம் நமக்கு ஒன்று சாமல் சாரி ரெண்டு சாமல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்கும் தொடர்ந்து இதுல எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க அதுல வாசித்து நீங்க அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை மாத்திரம் நம்ம பார்த்துட்டு போக போறோம் சரி அடுத்ததாக பிரியமான சகோர சரியிலே அப்சலம் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான மகனாக தாவிதுக்கு பிறந்திருந்தார் இல்லைங்களா தாவிதுக்கு அநேக பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் ஆனா அநேக பிள்ளைகள் இருந்தாலும் தன் உயிருக்கே ஆபத்தான மகனாக பிறந்திருந்தார் அப்சலம் இல்லைங்களா தன்னுடைய தகப்பனுடைய உயிரே எடுப்பதற்கு துணிஞ்சிருந்தாரு அப்சலம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சகோதரர் இந்த பாடத்துல சொல்லும் போது ஏன் அப்சலம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான மகனாக தாவிதுக்கு பிறந்தாரு என்பதை குறித்து சகோதரர் இந்த பாடத்துல சொல்லும் போது பிரியமானவர்களே அப்சலமுடைய அம்மா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு யூத ஸ்திரி கிடையாது அங்க ஒரு அந்நிய ஸ்திரியாக இருந்தாங்க ஒரு அந்நிய ஸ்திரி ஒரு அந்நிய ராஜாவுடைய மகளாக இருந்தாங்க தாவிதுடைய சூழ்நிலை காரணமாக என்ன செஞ்சார்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்திரியை அவர் விவாகம் செஞ்சார் தாவிது என்ன செஞ்சார்னாக்க இந்த இந்த அப்சலமுடைய அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு புறஜாதி அவங்க ஒரு யூத ஸ்திரியோ அல்லது இஸ்ரேல் சேர்ந்தவங்களுக்கு கிடையாது ஒரு அந்நிய ஸ்திரியாக இருந்தாங்க ஒரு அந்நிய ஸ்திரியை திருமணம் செய்ததான ஒரு காரணம் தான் அப்சலம் இப்படியாக பிறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏனென்று பார்க்கும் போது அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே ஆண்டோட வார்த்தை நமக்கு என்ன சொல்லுது ஆண்டு நமக்கு என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறாருனாக்கா அவிசுவாசியோடு நின்ன செய்யாத பிணைக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றார் ஒரு சத்தியத்துல இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு அவிசுவாசிகளை என்ன செய்யக்கூடாது திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய ஒரு ஆலோசனையாக இருக்கு இது பழைய ஏற்பாட்டுல இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு புதிய ஏற்பாட்டுல ஆவிக்குரிய சிலர்களாகி நமக்கு கூட இந்த ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அநேக சகோதர சகோதரிகள் இன்னைக்கு நம்முடைய சத்தியத்துல இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளை திருமணம் செய்த விட்டுட்டு என்ன செய்யறாங்கனாக்கா வெளியில தான் போய் அதிகமா திருமணம் பண்றோம் இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு நம்ம சத்தியத்தை நம்பி வந்த ஒரு சகோதரிக்கு பெண் பார்ப்பது ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு இருக்கு ஒரு அவர் மாப்பிள்ள பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது சத்தியத்தையும் நம்மையே நம்பி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு மாப்பிள்ள பாக்குறது கஷ்டம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தியத்துல இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் என்ன செய்யறாங்க வெளியில போய் கல்யாணம் பண்றாங்க அது நல்லமையா இருக்கலாம் இப்ப பிரியமானவர்களே ஆனால் ஒரு வகையில அது பெரும் ஆபத்து என்ன செய்யும் நிச்சயமாக 
கொண்டு வரும் என்பதை சகோதரர் என்ன பண்றாரு சொல்றார் அதை இங்க சொல்றாரு தெய்வீக ஞானத்தின் இந்த ஒரு அஹ் இந்த ஒரு புறக்கணிப்பு சில சமயங்களில் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவது உறுதி அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு அவிஸ்வாசி நீங்க போய் திருமணம் செய்வது அன்புக்குரியவர்களே அன்றைக்கு இல்லைன்னா கூட அவங்க பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மூலமாக கூட ஒரு வகையில அவங்களுக்கு பாதகமான விளைவுகள் செய்யும் ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு தேவனை கட்டளைகளை அதாவது ஒரு சத்தியத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசத்தை என்ன செய்யணும் கல்யாணம் செய்யணும் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு திருமணம் நடத்தி வைப்பது ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு வகையில இப்படி இருக்கு இன்னொரு வகையில ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒரு ஒருத்தர் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கனாக்கா அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு நல்லா அப்படி இருக்கணும் நல்லா ஐஸ்வர்ய ராய் மாதிரி அழகா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அதே மாதிரி என்னங்க நம்ம பெரிய பட்ட படிப்பு என்ன பண்ணிக்கணும் படிச்சிருக்கணும் எதிர்பார்க்கணும் நாங்க பார்த்த அநேகர்ல பிரியமான சகோதரசாரிகளே ஒருத்தர் கூட சத்தியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவானவங்களை தான் நாங்க பார்த்துருக்கோம் பொண்ணு வீட்டுல என்ன டிமாண்ட் உங்க டிமாண்ட் அப்படின்னும் போது பொண்ணு எப்படி இருக்கணும் பையன் படிச்சிருக்கணும் நல்ல வேலையில இருக்கணும் இதுதான் லிஸ்ட் போடுறாங்களே ஒல்லிய அன்புக்குரியவர்களே அந்த சகோதரர் நல்லா சத்தியத்துல இருக்கிறாரா நல்ல ஊழியம் செய்யறாரா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கக்கூடியவரா இருக்கிறாரா என்ற இந்த லிஸ்ட் எடுக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப குறைவானவங்களா இருக்கிறாங்க சோ இப்படி பட்டங்க நிச்சயமா எங்க கிடைக்க மாட்டாங்க பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இப்படி பட்டங்க கிடைப்பது ரொம்ப கடினமானது தான் ஏன்னா ஆண்டர் அழைச்சவர்களை யார் தான் அழைச்சிருக்கிறாரு உலகத்தில் ஞானிகளை அழிக்காம தேவன் பைத்தியங்களை தான் அழைச்சிருக்கிறார் அப்போஸ்லர்கள் கூட படிக்காதவங்க தான் அப்போஸ்லர்கள் அநேகமானவர்கள் படிக்காதவர்கள் ரொம்ப எளிமையான வேலைகள் இருந்தவங்க தான் மீன் பிடிக்கிறவங்க வறுவ சுரிக்கிறவர்கள் சமுதாயத்துல தள்ளப்பட்டவங்களை தான் ஆண்டர் தேர்ந்தெடுத்தார் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்டவங்களை தான் இங்க கொண்டு வந்திருப்பாரு ஆனா அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து நீங்க மாத்திக்கிறது நல்லது அத அது உங்களால மாத்திக்க முடியாத பட்சத்துல தான் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்த்தும் அவங்க சத்தியத்துல இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இருந்தா நம்ம என்ன செய்யலாம் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அநேகர் போய் வெளியில கல்யாணம் பண்ணி அதனால அநேக பாதகமான முடிவுகள் விளைவுகள் ஏற்படுவதை நம்ம அநேக இடத்துல பார்க்கிறோம் இதை சகோதரர் கூட உறுதிப்படுத்தும்படியாக இந்த பாடத்தை சொல்றோம் அப்சோலம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான மனு மகனாக தாவிதுக்கு எதிராக மாறினதுக்கான முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்போது அவருடைய தாயாருடைய ஒரு குணங்கள் நிச்சயமாக யாருக்குள்ள வந்திருக்கு அப்சோலமுக்குள்ள வந்திருப்பது தான் அதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கு ஆபிரியமான சகோதரஸ்வரில் இந்த தவறான திருமணத்தில் பிறந்த குழந்தை தான் இந்த ஒரு அப்சோலோம் என்று நாம் பார்க்கணும் மற்றவர்கள் கூட இந்த அளவுக்கு தாவிதுக்கு தீமை செய்யல பிரியமானவர்களை ஆனால் அப்சோலோம் எந்த அளவுக்கு செய்திருக்கிறார் பார்க்கும் போது இந்த ராங் ரிலேஷன்ஷிப் தவறான ஒரு ஒரு பந்தத்துல போய் அவர் தலையிட்டதுனால ஏற்பட்டதான விளைவுகள் ஆம்பிரியமான சகோதரஸ்வரில் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் போது அப்சோலமுடைய குணங்களை பத்தி தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் போது அன்புக்குரிய சகோதரஸ்வரில் அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் பார்க்கும் போது மிக பெரிய ஒரு பதவி ஆசை பிடிச்சவனாக இருந்தது இந்த ஒரு ஆசைனாக்கா அவனுக்கு சிம்மாசனத்தின் மேல் ரொம்ப ஆசை இருந்தது தன் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு விலை அதற்கு தடையாக யாரா இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல அவங்கள நான் என்ன சொன்னோம் அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவனுக்கு சிம்மாசனத்தின் மேல் அவ்வளவு ஒரு மோகம் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் மோகம் தெரியலீங்களா மோகம் அடைஞ்ச ஆக வேண்டும் என்பதுதான் மோகம் சொல்லுவோம் மோகம் என்ற வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அன்புக்குரியவர்களே மோகம் என்றால் அடைய வரையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஓய மாட்டார்கள் அடைஞ்சு ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியதுதான் மோகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவி மோகம் பிடிச்சவனாக இருந்தான் இந்த அப்சோலம் அதற்கு அவன் செஞ்ச அவன் கொடுத்த விலை என்னன்னாக்கா அதற்கு தடையா இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரர்கள் என்ன செய்தான் அவன் கொலை செய்தான் அது மாத்திரமல்ல அன்புக்குரியவர்களே தன்னுடைய தகப்பனையே என்ன செஞ்சாரு தன்னுடைய தகப்பனுக்கு அது தடையா இருக்கக்கூடிய தன் தகப்பனை கூட என்ன செய்தான் கொலை செய்வதற்கு அவன் வகை தேடி இருக்கிறான் அந்த ஆசை அந்த மோகம் அவன் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா தூண்டி இருக்கு ஆஹ் பிரியமான சகோதரஸ்வரிகளே நமக்கு கூட அநேக நேரங்கள்ல பதவி ஆசைகள் முதன்மையான இடத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆசைப்படுகிறோம் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும் நான் தான் எப்பவுமே மேடையில இருக்கணும் எப்பவுமே முதன்மையா இருக்கணும்ன்ற ஒரு மோகம் அநேகருக்கு பிடிச்சிருக்கும் அது ஆபத்தானது 
மேல இருக்கணுன்றது ஆசை நல்லது பிரியமானவர்களே ஆனால் அதை அடைஞ்சே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான தவறான முடிவுகளை எடுப்பது ரொம்ப ஆபத்தாக முடியும் அது அப்சலம் ஒரு இனவா இருக்கிறாரு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறார் தன்னுடைய தந்தைக்கு அவமதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு மகனாக ஒரு சிறந்த உதாரணம் யார் எப்படி எடுத்துக்கினீங்கனாக்கா அது அப்சலம் என்று நம்ம தெளிவா என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் டிஸ்லாயல்டி டு இஸ் ஃபாதர் தன்னுடைய அகப்ப தன்னுடைய தகப்பனுக்கு துரோகம் செய்த மகன் யார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கனாக்கா உடனே நம்மளுக்கு யார் தான் ஞாபகத்து வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்சலம் தான் வரணும் தன்னை நண்பனுக்கு துரோகம் செஞ்சவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க யாரும் சொல்வீங்க தூங்கிட்டீங்களா எல்லாரும் சீரியஸா போறேன்னா பாடம் தன்னுடைய நண்பனுக்கு துரோகம் செஞ்சவர் யார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க யார சொல்வீங்க யாரும் ஞாபகத்து வரலையா தாயினா வேற பாக்கலாம் யார் சொல்லுங்க யூதாஸ் காரியத் யூதாஸ் காரியத்து தன்னுடைய உயிர் நண்பனுக்கு என்ன செஞ்சா துரோகம் செஞ்சான் பிரியமானவர்களை அது அவனுக்கு என்ன மோகம் பார்த்தீங்கனாக்கா அவனுக்கு பணத்து மேல இருந்த மோகம் பதவி இருந்துச்சு ஆனா ஜஸ்ட் முப்பது வெள்ளி காசுக்கு தன்னுடைய நண்பனையே காட்டி கொடுக்கும் அளவுக்கும் துரோகம் செய்யக்கூடிய ஒரு மோகம் அவனுக்குள்ள காணப்பட்டுச்சு அப்படிதான் இவனை கூட நம்ம பாருக்கலாம் இவன் ஒரு சிறந்த உதாரணமா இருக்கிறான் எதுக்குன்னு கேட்டீங்கனாக்கா தன்னுடைய பதவிக்காக சிம்மாசனத்துக்காக தன்னுடைய தகப்பனை கூட கொல்ல துடித்தவனாக இருந்தான் இந்த ஒரு அப்சொலம் என்று நாம் பார்க்கணும் அதனால இந்த ஒரு கதையை தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாடத்துல நம்ம என்ன பண்ணப்பட்டுக்கிறோம் இந்த பாடத்துல என்ன பண்ணப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி பிரியமான சகோர சொல்லி அப்சலம் ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்சலம் திடீர்னு ஒரு பிச்சை ஒரு வேதத்துல பார்க்கும்போது திடீர்னு அவர் உள்ள வராரு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தாவிதுடைய பிள்ளைகள்ல ஒரு மகன் அவன் பேர் அம்னோன் அம்னோனுடைய அம்னோன் அப்சலமுடைய தங்கச்சி பேர் என்ன தெரியுங்களா தாமார் தாமார் வந்து அப்சலமுடைய தங்கச்சி ரொம்ப அழகானவளா இருந்தா அதனால இந்த அம்னோன்றவ என்ன செஞ்சான்னு பாத்தீங்கன்னா தாமார் மேல மோகம் கொண்டு அவளை கற்பழிக்கிறான் அந்த ஒரு பகை தான் யாருக்குள்ள இருக்குன்னு பார்க்கும்போது அப்சலமுக்குள்ள இருந்து ஒரு சமயம் வந்த போது அம்னோன் என்ன செய்யறா கொலை பண்ணிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிடுறான் நாட்டை விட்டு ஓடி போய் தன்னுடைய தாத்தாவுடைய நாட்டுல கொஞ்சம் காலங்கள் இருக்கிறான் தாவிது திருமணம் செஞ்சது ஒரு அந்நிய ராஜாவுடைய மகளை அதனால அப்சலம் அடைக்கலத்துக்காக எங்க ஓடி போற அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவனுடைய தாத்தாவுடைய வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு போய் அங்க சில காலம் அவர் அங்க இருக்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே அடுத்ததாக பார்க்கும்போது தாவிதுக்கு பிள்ளை பாசம் ரொம்ப அதிகம் தாவிதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பிள்ளைங்க மேல என்னங்க ரொம்ப பாசம் அதிக பாசம் வைக்கிறது என்னங்க நிறைய பேர் எடுத்தான் அழுகு கடந்த பாசத்தை வச்சிருவாங்க நம்பிக்கை வச்சிருவாங்க திடீர்னு அந்த பிள்ளைங்க நம்பிக்கை அவ நம்பிக்கையா நடந்துக்கு நாங்கன்னும் போது என்ன ஆயிடுவாங்க ஒடிஞ்சு போயிடுவாங்க எல்லார் மேல அளவோடு பாச வைக்கணும் ஆண்டவர் மேல மாத்திரம் அளவு கடந்த பாசத்தை வைக்கணும் அன்புக்குரியவர்கள் யார் மேலயும் ஆகட்டும் இந்த உறவுகள்ல பூமியில இருக்கக்கூடிய உங்க கிட்ட அளவோடு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் மனுஷர்களாக இருக்கிறோம் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறோம் சுயநலம் வரும்போது அப்போ அப்பாவாகட்டும் அம்மாவாகட்டும் அண்ணனாகட்டும் தம்பி ஆகட்டும் என்ன பண்ணிடுவோம் உதறி தள்ளிடுவோம் என்னுடைய நன்மைக்கோ என்னுடைய நன்மைக்கு ஏதாவது பாதகம் ஏற்படுது அப்படின்னாக்கா அந்த சமயத்துல யாரா இருந்தாலும் நான் என்ன செஞ்சிருவேன் தூக்கி எறிஞ்சிடுவேன் அது என்னுடைய அப்பாவா இருக்கட்டும் அம்மாவா இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுயநலம் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறதுனால மனுஷன் மேல அளவு கடந்து அன்பு வைப்பது ஆபத்து ஆண்டவர் மேல அளவு கடந்து அன்பு வைப்பது ரொம்ப நன்மையாக இருக்கும் பிரியமானவர்கள் தாவிதுடைய பலவீனமே பிள்ளை பாசம் தான் அவருக்கு அந்த ஒரு பலவீனத்தினாலதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தை அவரால் என்ன பண்ண அவர் என்ன பண்ணாரு சந்திச்சா இருப்பாரு அப்படிப்பட்ட மகனை கொலை செஞ்ச பிறகு கூட தாவிது யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தார் தெரியலீங்களா தன்னை ஓட ஓட துரத்துனார் இல்லைங்களா அப்சலம் அப்சலம கடைசி வார் நடக்க போது கடைசி யுத்தம் அப்சலமுக்கு எதிராக போங்குறாங்க தாவிது என்ன சொல்லி அனுப்புறாரு தெரியுங்களா சேவகருங்க கிட்ட என் மகனை பார்த்து நடத்துங்கோ கொலைகளை பண்ணிடாதீங்க அவனை அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அனுப்புறாருப்பாரு அப்ப மகன் 
தன்னுடைய தகப்பனை குடிய என்னங்க கொலை செய்ய துடிக்கிறா அப்பா தன்னுடைய மகனை என்ன செய்யறாரு காப்பாத்த துடிக்கிறார் பாருங்க இதுதாங்க அப்பா அம்மாவுடைய பாசத்துக்கும் பிள்ளைகளுடைய பாசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அதான் உலகத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா யாருக்கா தெரிஞ்ச சொல்லுங்க பாக்கலாம் பெத்த மனசு பித்து என்வாங்க பிள்ள மனசு அதான் பெரிய மாணவர்களே அது உண்மைதான் இல்லைங்களா நம்ம வேதத்திலையும் பாக்குற அன்பு கூறியவர்களே பிள்ளை மனசு அப்பாவை து அப்பாவை கொலை செய்ய துடிக்குது ஆனா அப்பா மனசு என்ன செய்து பிள்ளைய உயிர் அவருடைய உயிரை காப்பாத்து துடி கொலை செய்தி அவர் சொல்லப்பட்ட செய்தியை கொண்டு வந்த போது தாவி என்ன செஞ்சாரு அப்சலமே என் மகனே உனக்கு பதிலாக நான் செத்திருந்தா நல்லா இருக்கேன் பாருங்க என்ன ஒரு பாசம் என்ன ஒரு அன்பு இது தெய்வீக அன்புக்கு நிகரான ஒரு அன்புங்க தாவிதுக்குள்ள இருந்துச்சு அதான் பெரியமானாரோ தேவன் அவரை பார்த்து சொன்னது இவன் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொன்னார் தெரியுங்களா தாவிதுக்குள்ள இருந்த அன்பு தெய்வீக அன்புக்கு நிகரான ஒரு அன்பு தன்னுடைய தகப்பன் தன்னை கொல்ல துடிக்கிறவங்க மேல அன்பு வைக்கக்கூடிய ஒரு டிவைன் லவ் தாவிதுகிட்ட பார்க்கலாம் அன்புக்குரியவர்கள் அதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கு அதனால பிரியமானவர்களே அவன் கொலை செஞ்சுட்டு தன்னுடைய மகன் அப்ச அம்னோனை கொலை செஞ்சுட்டு தப்பித்து ஓடி போறான் அதற்கு பிறகு யோவா பினஸ்ரான் பாத்தீங்கன்னா இவர் எப்ப பார்த்தாலும் அப்சலமுக்காக அழுதுட்டே இருக்கிறதுனால துக்கப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுனால யோவாபு என்ன செய்யறார் தெரியுங்களா அவரு ஒரு தந்திரமான ஒரு வேலை செஞ்சு அப்சலம் மறுபடியும் நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரார் ஒரு சிறிய அனுப்பி அவங்ககிட்ட பேசி அவங்க மூலமா ஒரு கதை சொல்லி தாவிதுக்கு எப்பவுமே அப்படிதான் கதை கேட்டு என்ன ஆயிடுவாரு ஆஹ் ஏமாந்து தீர்ப்பு குத்துருவாரு பசைப்பட்ட பாவம் செய்யும் போது கூட நாத்தன் அனுப்புறாரு நாத்தன் ஒரு கதை சொல்றாரு ஒரு ஐஸ்வர்யா வந்து நிறைய ஆடுங்க இருந்துச்சு ஒரு ஏழை கிட்ட ஒரே ஆடு தான் இருந்துச்சு இந்த ஐஸ்வர்யா வந்து ஆடு என்ன பண்ணிட்டான் ஏழை கிட்ட இருந்த ஆடை வழி போக்கு அடிச்சு விருந்து வச்சுட்டான் அப்படின்னு உடனே தாவிது கோ வந்துச்சு யார் அது அவன் என்ன ஆகணும் மரணத்துக்கு பாத்துறன்னு சொல்லிட்டான் அது யாரு அது நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் தாவிது பாருங்க இப்படிதான் தாவிது ரெண்டு முறை தாவிது நாயிட்டாரு தன்னை பத்தி தான் சொல்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்காம தன்னுடைய விஷயத்த பத்தி தான் பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்காமலே தீர்ப்பு குத்துருவாரு ராஜாங்க ஒரு தடவை ஜட்ஜ்மெண்ட் குத்துட்டாங்கன்னா அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க அதை மாத்த மாட்டாங்க அதுதான் ராஜாக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகு ஒரு தடவை தீர்ப்பு எழுதிட்டாங்கன்னா அந்த தீர்ப்பை மாத்த மாட்டாங்க ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சி தான் யாரு செய்யறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரியமான சபர சொல்லு யோவா மூலமாக அப்சலம் மறுபடியும் நாட்டுக்குள்ள மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டார் அது மாத்திரம் அல்ல அன்பான சகோர சரிகளே அது தொடர்ந்து பார்க்கும்போது அவனுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வேறு விதமாக மாறுது ஆரம்பத்திலே இவனுக்கு இவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் வேறு விதமாக தான் இருந்துச்சு இப்போ அன்று அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும்போது அவனுடைய தாத்தாவுடைய ராஜ்யத்துல ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு என்ன வழக்கம் கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு இளவரசனா இருக்கக்கூடியவர் தனக்கு ரதங்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வாரு அவரு தன்னைய ரதங்களை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த நாட்டுல அவரு என்னங்க ஒரு வளம் வருவது அது ஒரு வழக்கமாக இருந்துச்சு ரவுண்டு வருவாங்க இல்லைங்க அந்த இளவரசன் தனக்கு வேண்டிய ரதங்களை தானை ஏற்படுத்தி வச்சுக்குவார் இப்படிதான் அப்சலம் என்ன செய்யறான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷயத்த எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு இஸ்ரேல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றார் இந்த ஒரு முறை ஈஜிப்ட்ல கூட இருந்துச்சு எகிப்ட்ல கூட இருந்துச்சு ஒரு இளவரசன் அவர் ராஜாவுடைய மகன் தனக்கு ரதங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு தனக்கு முன்னாக ரதங்கள் ஓடும் இவர் பின்னாடி என்ன பண்ணுவாரு இவர் போகும்போது எல்லாருடைய அட்ராக்ஷன் என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு இதாகும் அடுத்த ராஜா யூரா தான் இருக்குமோ அடுத்த ராஜா யூரா தான் இருக்கணும்ன்ற எண்ணங்களை மனுஷர் மனிதர்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஏற்படுத்தி விடும் அதனால இப்ப அப்சலம் ராஜ்யத்தை பிடிக்கணும் சிம்மாசனத்தை பிடிக்கணும் அதற்கான ஆயுதங்கள் அவன் செஞ்சதுல முதலாவது ஆயுதம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தனக்கு முன்பாக ரதங்களை ஓடும்படி என்ன செய்யறாரு ஆயத்தப்படுத்தினான் அப்படி பிரியமானவர்களே நாளுக்கு நாள் அஹ் அப்சலம் ஜனங்கள் மத்தியில அதிகமான செல்வாக்கு என்ன செய்யறாரு அவரு பெற ஆரம்பிக்கிறார் மக்களுடைய கண்களுக்கு அஹ் அப்சலம் என்ன ஆகிறாரு அவர் அங்க மின்னுகிறார் பிரியமானவர்களே அகல எல்லாருடைய கவனமும் யார் பக்கம் திரும்புதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சலம் பக்கம் தான் திரும்புது ஏன்னா அப்சலமுடைய தோற்றமே ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான ஒரு தோற்றம் பார்த்தாலே எப்படி இருப்பாரு ரொம்ப 
அழகான ஒரு மனுஷங்க பெரிய மாணவர்களே பர்ஃபெக்ட் பியூட்டி அப்சலம் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா அவன் உச்சம் தலையிலேருந்து உள்ளம் கால் வரைக்கும் ஒரு பழுது கூட இல்லைங்க ஒரு மார்க் கூட கேட்டியாதுங்க அவ்வளோ சௌந்தரியமான ஒரு மனுஷ அவர் அவருடைய தலைமுடி மாத்திரம் பார்க்கும்போது வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கே விட இட விழுங்களா அதனால அவர் அடிக்க வருஷ வருஷம் என்ன செஞ்சுக்கு வரா வருஷ வருஷம் தன்னுடைய தலையை மொட்டை அடிச்சுக்கு வர முடி அவ்வளோ வளரும் பெரிய மாதிரி அவர்களே அந்த அளவுக்கு அழகானவராக இருந்திருக்கிறாரு அது மாத்திரமல்ல அவர் முன்பாக இருந்தக்கூடிய அந்த ரதங்கள் அவர் முன்னாக போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருடைய அட்ராக்ஷனும் யார் மேல வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு அப்சோலம் மேல வரும் ஆனா இப்படி எல்லாம் அப்சோலம் ஊருக்குள்ள செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆனா தாவிதி இதை குறிச்சு என்ன பண்ணல எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் அவர் எடுக்கல ஏன்னா அப்சோலம் மேல ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருக்கு ஏன்னா அப்சோலம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாவும் இருந்திருக்கிறாரு ஆனா அப்சோலம் மேல ஒரு தனிப்பட்ட அன்பு இருந்ததுனால என்ன செஞ்சுட்டாருன்னா அவன் வழியில அவனை விட்டுட்டார் அப்பவே அவரை வந்து அங்க ஏதாவது பிரேக் பண்ணியிருந்து அதுக்கான ஏதாவது ஒரு வேலைகளை செஞ்சிருந்தாருன்னா தாவிதி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு இருக்காது ஆனா அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே தாவிதி அப்சோலம் வைத்ததான தன்னுடைய அன்பின் நிமித்தமாக அவர் என்ன செஞ்சுட்டான்னு பார்க்கும்போது அவனுடைய போக்கில அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு விட்டுட்டார் பெரிய மாணவர்களை இப்ப ஜனங்க கூட பாத்தீங்கன்னா எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க தன்னுடைய அரசனை பத்தி எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அரசன் அடிக்கடிக்கினாக மக்களை சந்திக்க வரணும் சந்திக்க வரும்போதுதான் அந்த அரசனை பத்தி அவங்க அந்த அரசன் மேல அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு அன்பு இருக்கும் நம்ம அரசன் நம்மள என்ன பண்றாரு அடிக்கடிக்கு வந்து பார்த்து கவனிச்சுட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்க அப்படிதான் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கு நம்ம வீட்டுக்கு என்ன ஆகணும் நம்ம எல்டர்ஸ்க்கு வரணும் வீடு விசிட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அடிக்கடி வந்துன்னு போயின்னு இருந்தாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மேல ஒரு பிரிய இருக்கும் வரல வர தொடர்ந்து வரல அப்படின்னா வந்து வரலனாலும் என்னங்க வருத்தப்படுவாங்க அடிக்கடி வந்தாலும் சில பேர் வருத்தப்படுறவங்களோ இருப்பாங்க சில பேர் வரத விரும்புவாங்க சில பேர் வரத அடிக்கடி வரத விரும்ப மாட்டாங்க அது நல்லதுதான் நம்ம ஒருத்தர் சலிச்சுக்கிற மாதிரி அடிக்கடிக்கு நாயிடக்கூடாது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நம்ம அடிக்கடி போகல போகாம இருக்கிறது நல்லதுதான் வேதாதான் சொல்லுது பிரியமானவர்களே சரி ஆனா நம்முடைய பாடத்துல பார்க்கும் போது இப்போ அப்சோலமுடைய இந்த ஒரு தன்னுடைய ரதங்களை கொண்டு அவர் ஊருக்குள்ள அந்த ரவுண்ட் வருது பார்க்கும் போது எல்லாருடைய மக்களுடைய மனசு என்ன பண்ணுச்சுங்க அது அது கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு பிரியமானவர் சரி அடுத்ததாக பார்க்கும் போது பிரியமான சகோர சரிகளே இவனுடைய போக்குவரத்து மக்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணுச்சு ஏற்படுத்துச்சு ஆனா தாவிதுடைய மனசுக்குள்ள யார ராஜாவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய மனசுக்குள்ள ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும் போது யார் மேல சாலமன் மேல தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆண்டவர் சாலமன் பிறக்கும் போதே சொல்லிட்டாரு அடுத்தவனுடைய சிங்காசனத்துல யார் தான் இருப்பாரு அடுத்தவனுடைய சிங்காசனத்துல சாலமன் தான் இருப்பாருன்றது ஆண்டவர் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருந்தாரு சொல்லியிருந்தார் ஆனா அப்சோலமுக்கு இது தெரிஞ்சிருந்து கூட அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த மோகத்துடைய அந்த சிம்மாசனத்து மேல இருந்த ஒரு ஆசைகள் தொடர்ந்து அதை அடைவதற்கு என்ன செய்து முயற்சி எடுத்து தான் இருக்கு அதான் பாருங்க பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு கூட நான் பார்க்கும் போது சாத்தானை கூட சாத்தான் கூட அப்படித்தான் முக்கியமா இந்த அப்சோலம் அப்சோலமுக்குள்ள நம்ம யார பாக்கலாம்னாக்கா சாத்தானுடைய குணங்கள் அப்படியே யாருக்குள்ள பார்க்கலாம் அப்சோலமுக்குள்ள அப்படியே பார்க்கலாம் அந்த ஒரு சிம்மாசனத்து மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மோகம் அவனுக்கு ஆட்சி செய்யணும் நான் தான் அதற்காக தன்னுடைய தகப்பனை அழிக்க துடிக்கிற அப்சோலமை போலதான் சாத்தானுடைய ஒரு இது கூட நம்ம பாக்குறோம் பெரிய ஆனா அப்சோலம் செய்ததான ஒரு தந்திர செயல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது சகோதரன் பாடத்தை சொல்லும் போது அவன் இருதயங்களை திருடக்கூடியவனாக இருந்திருக்கான் எது திருடுவா இருதத்தை திருடி இருக்கிறீங்களா நாங்க எல்லாம் பணத்தை திருடி இருக்கிறோம் அதை திருடி இருக்கிறேன் இருதத்தை திருடுதாவதார் ஆமா பெரிய மாணவர்களே எல்லா திருட்டை விட பெரிய திருட்டுன்னு தெரியுங்களா தெரியுங்களா அதெல்லாம் போலீஸ் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி என் இருதயத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு திருடிட்டாரு அந்த ஒரு திறமை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு பெரிய மாணவர்களே அதான் சகோதரர் எழுதுறாரு பெரிய மாணவ சகோதரரே இவனுடைய தந்திரம் எப்படி தெரியுங்களா இவன் ஒரு அவனது ஒரு முறையான தந்திரம் அவன் தனது தந்தையிடம் இருந்து மக்களுடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணிட்டாரா திருடிட்டாருங்களாம் பாரு 
ஆனா எல்லாருடைய மனசும் யார் மேலதான் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய மனசா வர சரியிலே தாவிது மேலதான் இருந்துச்சு தாவிது மேலதான் எல்லாருக்குமே மனசு இருந்துச்சு எல்லாருடைய இருதயத்துல தாவிது தான் இடம் பிடிச்சிருந்தாரு இப்போ தாவிதுடைய தாவிது பிடிச்சிருந்த இருதயத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் இவன் திருடணும் மக்களுடைய இருதயத்தை திருடணும் அதுக்கு என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒண்ணு இல்ல பிரியமானவர்களே நம்மள யாராவது நேசிக்கிறாங்களா அப்படி நம்மள நேசிக்க கூடியவங்கள நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏன் பக்கம் அவங்கள திருப்பினோம் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன செய்யலாம் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன செஞ்சா அவங்கள நம்மள நம்ம பக்கம் எழுதலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா அப்சலம் என்ன செய்வனா தன்னுடைய தகப்பனை பத்தி என்ன பண்ணுவான் குறை சொல்லுவான் அவர்கிட்ட என்ன இல்ல அவர்கிட்ட என் மேல ஒரு பாசமே இல்ல அவர்கிட்ட பாசம் இல்ல பாசத்தை அள்ளி அள்ளி என்னங்க கொட்டுவார் இல்லைங்களா தாவிது ஆனா அவன் அவரை பத்தி என்ன சொல்வான்னாக்கா அவர்கிட்ட என்ன இல்ல அவர்கிட்ட ஒரு பாசமே இல்ல ஒரு சுயநல ஒரு சுயநல லட்சியத்துல மாட்டுந்தான் அவர் என்ன பண்றாரு அவர்கிட்ட வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவான் ரொம்ப செல்பிஷா இருக்கிறார் தாவிது தன்னுடைய ராஜத்துக்கு தன்னுடைய ஒரு சந்தோஷத்தை மட்டும் தான் பாக்குறாரு ஆனா என்னுடைய சந்தோஷத்தை அவர் பாக்குறது இல்லை அவர்கிட்ட என்ன இல்ல தந்தையுடைய ஒரு மகனுக்குரிய ஒரு அன்பு அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி வரங்க போறங்க கிட்ட எல்லாம் தாவித பத்தி என்ன சொல்லிட்டே இருப்பானாக்கா குறை சொல்லிட்டே இருப்பான் பாருங்க பெரியமானவர்கள் அப்படிதான் நம்மளை பத்தி நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட போய் என்ன பண்றது நம்மளை பத்தி குறைகளே சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நாளுக்கு நாலு அவங்களுடைய மனசு என்னாடனாக்கா நம்ம கிட்ட நம்ம மேல இருந்து என்னாகும் அவங்க மனசு தூரம் போயிடும் இது சில பேர் செய்வாங்க ரொம்ப தந்திரமா இருப்பாங்க அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இருதயத்தை திருடக்கூடிய திறமை எல்லாருக்குமே இருக்காது நம்மளால ஒரு சின்ன ஒரு பத்து ரூபா கூட திருட முடியாது ஆனா இருதயத்தை திருடுவது எல்லாருக்குமே கிடைக்காது பிரியமான சகோர செல்ல இது அப்சோலமுக்கு இருந்துச்சு அப்சோலம் ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே என்ன பண்ணிட்டாருனாக்கா எல்லா மக்களுடைய இருதயத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு திருடக்கூடியவனாக இருந்தார் பெரிய திருட்டு அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லப்படுது அப்சலம் செய்த ஒரு தீமையை பத்தி சகோதரி இங்க சொல்லும் போது தன்னுடைய தகப்பனுக்கு இருந்த இன்ஃபுளுசஸ் ஜனங்க மத்தியில இருந்த ஒரு இன்ஃபுளுசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரு இவரு இவர் பக்கமாக திருடிட்டார் அது மாத்திரம் இல்ல பிரியமான சகோதர செல்லு அப்சலம் செய்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதாவது நம்ம ஆண்டர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்புக்குரியவர்களே தீமைக்கு தீமை செய்யாது இது நம்ம ஆண்டர் கொடுத்த கட்டளை தீமை செய்யறவங்களுக்கே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதான் தீமை செய்யறவங்களுக்கு நம்ம தீமை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு ஆண்டரு ஆனா அப்சலம் செய்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நன்மைக்கு பதிலா என்ன செஞ்சாரா தீமை செய்தது இதுதான் சகோதர சொல்லும் போது நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்வது ஒரு இழிவான ஒரு குற்றமா இருக்குதுங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றம் ஒரு ஒரு இழிவான ஒரு குற்றம் அது உங்களுக்கு யாராவது நீங்க நன்மை செஞ்சு தீமை செய்யறாங்களா அவங்க இழிவான குற்றங்கள் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார் நன்மை செய்து தீமை செய்யவே தீமைக்கு தீமை என்ன பண்ணக்கூடாது செய்யக்கூடாது என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்க கட்டளை ஆனா அப்சலம் அதே மீறி தனக்கு நன்மை செய்தவங்களே என்ன செய்யறாரு தீமை செய்யக்கூடியவனாக இருந்தான் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளை இங்க பார்க்கும் போது அடுத்து அப்சலம் ஆசைப்பட்ட இன்னொரு பதவி எப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அவன் ஒரு நீதிபதியாக இருக்க ஆசைப்பட்டான் ஜட்ஜ் டு ஜட்ஜ் த பீப்பிள் அதனால அவன் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னு பார்க்கும் போது வழக்குக்காக நியாயத்துக்காக தன்னை தேடி வரக்கூடியவங்களே என்ன செய்வானா அங்கே வாசல் கிட்டே நின்று என்ன பண்ணிடுவான் ஊர் வாசலுக்குள்ளே நின்று அங்கே வழி மறைச்சிடுவான் வலி வழி மறைச்சிட்டு என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அங்கே போன என்ன கிடைக்காது அங்க நியாயம் கிடைக்காது உங்க வழக்க விசாரிக்கிறதுக்கு அங்க யாருமே யாருமே இல்லை அங்க உங்களுடைய கேஸ் வருஷம் கணக்கா போகும் அதனால நீங்க என்ன செய்யலாம் என்ன நீ வந்து நீதிபதியா நீங்க ஏற்படுத்தினாக்கா உங்க வழக்குகள் சீக்கிரம் ஆகும் சீக்கிரமா நான் தீர்த்து வைக்குவேன் ஏன்னா நிறைய பேருடைய கேஸுக்கு என்ன ஆகும் வருஷ கணக்குல என்ன பண்ணும் எடுத்துட்டு போவே இல்லைங்களா பிரியமானவர்களே அப்படி வினை செய்வான்னு பார்க்கும் போது தாவிது வந்து தா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஒரு சட்டம் அப்படின்னுச்சுன்னா அஹ் ராஜாக்கள் தான் நீதிபதிகளாகவும் இருப்பாங்க ராஜாக்கள் ஒன்லி நாட் ஒன்லி கிங்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் ஜட்ஜஸா இருப்பாங்க இப்ப எப்படி நம்ம ஹைகோர்ட்லயோ இல்ல நம்ம சின்ன சின்ன கோர்ட்டுகள்ல நமக்கு வழக்கு நியாயம் கிடைக்காத போது நம்ம என்ன செய்வோம் 
சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன செய்வோம் அப்பீல் செய்வோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாங்களுடைய நிலைமை வந்து அப்படித்தான் இருந்துச்சு அதனால தன்னுடைய வழக்குகளுக்காக தேடி வரக்கூடிய ஜனங்களை இவன் என்ன செய்வான்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கே வழிமறிச்சு என்ன சொல்லிடுவா அங்க போனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது நியாயம் கிடைக்காது அதனால என்ன நீங்க நீதிபதியா ஏற்படுத்தின அவங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் நன்மையா இருக்கும் இந்த சமயம் பாத்தீங்கன்னா தாவிதுக்கும் வயசாயிட்டு இருக்கு பிரியமானவர்களை தாவிது வந்து அரசியல்ல கொஞ்சம் வேலைகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கினார் அரசியல்லையா யுத்தத்துக்கு போறதும் சரி நியாய விசாரிக்கிற வேலைகளை குறைச்சிக்குன்னு ரிலீஜியஸ் என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் மத ரீ மத சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் சங்கீதம் சங்கீதம் எழுதக்கூடிய வேலைகளிலே தாவித என்ன பண்ணாரு ஈடுபட்டிருந்ததுனால இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் அப்சலமுக்கு என்ன ரொம்ப சாதகம் ஆயிடுச்சு அப்சலமுக்கு சாதகம் ஆயிடுச்சு அந்த பதவியை தாவித கிட்ட வந்து சீக்கிரமா ஜனங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஜனங்களை திருப்பிடலான்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கு என்ன ரொம்ப சாதகமாக அமைஞ்சது அதனால இவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தன்னை தேடி வரக்கூடிய ஜனங்களுக்கு என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பாசாங்கு போன்ற ஒரு அன்பை என்ன செய்வான் காட்டுவான் எப்படிப்பட்ட அன்புனாக்க அது உண்மையான அன்பு கிடையாது நாட் இட் இஸ் நாட் ஏ ரியல் லவ் ஒரு உண்மையான ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது ஒரு மாயமான ஒரு அன்பு நிறைய பேர் அப்படித்தான் இல்லைங்களா வந்து பிரதர் சிஸ்டர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அன்பு காட்டுவாங்க ஆனா அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது உண்மையான ஒரு அன்பா இருக்க வந்து பிரியமானவர்களே அது மாயமான ஒரு அன்பா இருக்கு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம கிட்ட அன்பு காட்டுகிறவர்கள் நம்மை பார்த்து ரொம்ப அன்பா பேசக்கூடியவர்கள் பின்னால நமக்கு தீமை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்களே நம்ம குறிச்சு தீமையா பேசுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதான அன்பு அது மாயமான ஒரு அன்பாக இருக்கு அப்படிதான் இங்க இவரு காட்டின ஒரு அன்பு கூட பாத்தீங்கன்னா பிரியமான சகோர சொல்லு ஆஹ் அப்சலம் அதுல என்ன இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போலியான ஒரு அன்பு ரொம்ப தன்னை என்ன பண்றார் தன்னை மிகவும் தாழ்த்தி கொள்ள கூடியவராக என்ன செஞ்சார் பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை இவரு வெளிப்படுத்தி ஜனங்களுடைய அனுதாபத்தை என்ன செஞ்சாரு பெற்று கொண்டார் பெரியமானவர்கள் இப்படிதான் தாவிதுடைய அதாவது அப்சலமுடைய அந்த முத்தம் எந்த அளவுக்கு மக்கள் மனசுல அது பதிஞ்சிருந்துச்சு அப்படி இதயத்துல இடம் பிடிச்சிச்சு இல்லைங்களா பாருங்க இப்போ நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் என்னங்க மோடி வந்துட்டு நம்மளை கட்டி பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்தாரு அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன நம்ம எப்படி இருக்கும் நம்முடைய மனசு எங்கேயோ போயிடும் இல்லைங்களா போட்டோலாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஆ ஸ்டேட்டஸ்லாம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் இல்லைங்களா ஏதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தால் உடனே அது எங்கே எறிடும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அங்கே ஏறும் அது நெக்ஸ்ட்டு அது நிச்சயமா மோதி வந்து நம்மள கட்டி பிடிச்சி ஆவஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முத்தம் குத்தாருனாக்கா அந்த முத்தம் நமக்கு நம்முடைய மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிதான் பிரியமான சகோர சரிகளே இந்த முத்தம் அப்சலம் தன்னை சந்திக்க வருங்க கிட்ட அவ கட்டி பிடிச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ராயல் கிஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு மகாராஜனே அடுத்த இளவரசனே ஒரு முத்தம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னும் போது நிச்சயமாக மக்களுடைய மனசு ரொம்பவும் அப்சலம் பக்கனாவது சாய்ஞ்சிச்சு அதனால அப்சலமுக்கு முழு ஆதரவுனாச்சுங்க கெடுச்சிச்சு பெரியமானவர்கள் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஆதரவு கெடுச்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழு ஆதரவு ஜனங்க என்ன பண்ணுங்க அவருக்கு கொடுத்ததுனால அவன் அநேகருடைய இருதயங்களை என்ன செஞ்சிட்டாரா திருடிட்டாரு அதனால பிரதர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதான் நான் சொன்னது போல பணம் காசை திருடுறதை விட அதிகமான ஒரு திருட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கனாக்கா ஒருவருடைய இருதயத்தை திருடி அவங்கள தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக என்ன செய்யறது பயன்படுத்தி கொள்வது அது இன்னும் மோசம் இல்லைங்களா அதான் சொல்லுவாங்க அதை பத்தி நம்ம இந்த காலத்துல சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பிரெயின் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருப்பாங்க அன்புக்குரியவர்களே பிரெயின் வாஷ் பத்தி நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்பட்டவங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நிச்சயம் என்ன பண்ணுங்க என் வார்த்தையை மீற மாட்டான் அந்த மாதிரி நம்மளால செய்ய முடியாதான் சொன்னேன் அப்படிப்பட்டவங்க யாரு பாக்கிறது தண்ணி இருக்கு 
தந்திரம் தந்திரமானவங்க தான் செய்வாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு தனி கெப்பாசிட்டி இருக்குன்ன பெரிய மாணவர்கள் ஒருத்தருடைய மன என்னங்க மூளை சலவைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தமிழ்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமை யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரியமான சகோர சொல்லு அப்சலம் கிட்ட இருந்ததுனால அப்சலம் ரொம்ப சீக்கிரத்துல வித்தின் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸுக்குள்ள அவன் வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ஆறு வருஷத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட் இஸ்லவருடைய எல்லாருடைய மனதையும் என்ன செஞ்சுட்டா தன் பக்கமாக இழுத்து கொண்டான் அது மாத்திரமல்ல அவனுடைய ஜனங்களை மாத்திரமல்ல தாவிது கிட்ட இருந்ததான அநேகமான சேவர்கள் தாவிடைய ஊழியக்காரர்களை கூட தன்னுடைய பக்கமான இழுக்கும் அளவுக்கு தாவிதையே நாட்டை விட்டு துரத்தும் அளவுக்கு என்ன எல்லாருடைய அட்ராக்ஷன் எல்லாருடைய மனதை அவன் கவர்ந்து கொண்டான் அப்பனா பாருங்க பிரியமானவர்களே எந்த அளவுக்கு அஹ் அப்சலம் திறமை உள்ளவனா இருந்திருக்கிறான் என்பதை நம்ம இங்க பார்க்கும் போது இது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்கு பிரியமானது ஆம் பிரியமான சகோதர சொல்லு நாமும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில இருக்கிறோமா அப்சலம் செய்த துரோகம் யாருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது முக்கியமாக தன்னுடைய சொந்த தகப்பண்ணுக்கு என்ன செஞ்சாரு துரோகம் செய்தார் தன்னுடைய தகப்பண்ணையே கொல்லும் அளவுக்கு துரோகம் அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அவர்கிட்ட காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும் போது அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லு அவனுக்குள்ள அன்பு இல்லாமை தான் காணப்பட்டு காரணமாக இருந்துச்சு லவ் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லவ் அந்த அன்பின் ஆவி அவனுக்குள்ள இல்லாத ஒரு காரணத்தின் நிமித்தமாக தான் அவனுக்குள்ள என்னெல்லாம் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்காசனத்தின் மேல ஒரு மோகமும் தன்னுடைய தகப்பன் மேல ஒரு விரோதமும் பகையும் அவனுக்குள்ள கொண்டு வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு அன்பு இல்லாமை ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நமக்கும் அதுதான் முக்கிய பெரிய எச்சரிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாளுக்கு நாள் நம்ம அன்பின் ஆவி அன்பின் ஆவின் கனிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வளர்த்து கொள்ளாவிட்டால் நாளடைவில நிச்சயமாக நாமும் கூட யாரை போல மாறி விடுவோம் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அப்சலமை போல என்ன செய்வோம் நம்ம மாறி விடுவோம் பெரிய மனது அப்சலம் எப்படி தன்னுடைய தகப்பனுக்கு ஒரு உண்மையற்றவனாக இருந்தானோ அதே போல நம்முடைய பரம பிதாவுக்கு நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாக காணப்படுவோம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நாம் கூட அவருக்கு உண்மையற்றவர்களாக காணப்படும் நாம் கூட அவருக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்போம் நிச்சயமாக இது புது சிருஷ்டிக்கு ஏற்பட வரக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு ஒரு சோதனை இது அதான் இங்க நம்ம இந்த பாடத்தில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும் போது அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே சாலமோன் சாரி இவரு அப்சலம் எப்படி தன்னுடைய பதவியை அவன் அடைவதுக்கு ஆசைப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் போது தவறான ஒரு வழியில போனான் அதாவது எப்படி ஆகல நான் வந்து இந்த பதவி அடைஞ்சு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் எடுத்த அந்த ஒவ்வொரு படிகள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நீங்க பார்த்தும் போது ஒவ்வொன்றும் தவறான ஒரு படி தான் அவர் எடுத்தார் ஆனா தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறவங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதை பத்தி நம்ம அப்சலமுடைய வாழ்க்கையில பார்த்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரியமான ரெண்டு மகன்கள் நம்ம பாக்குறோம் தாவிதுக்கு இருந்த மகன்கள்ல ரெண்டு மகன்கள் பாக்குறோம் ஒண்ணு யார் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அப்சலம் எப்படி ஆகிலும் பதவி என்ன பண்ணோம் அடைஞ்சு ஆகணும்னு சொல்லி அதற்கு எவ்வளவு விலை இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல தன்னுடைய சகோதரிய உயிரா இருந்தாலும் சரி அதற்கு மிஞ்சி தன்னுடைய தகப்பன் கூட அதுக்கு தடையா இருந்தாருனா அவருடைய உயிரை கூட எடுக்க அவன் தயங்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவி மோகம் ஆனா அதே நேரத்துல இன்னொரு மகனை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் தாவிதுக்கு இருந்த இன்னொரு மகன் யாருங்க அவரு சாலமோன் தாவிதுக்கு அடுத்து அந்த பதவியில வந்தார் சாலமோன் எந்த ஒரு என்ன பண்ணல எந்த ஒரு ஸ்டெப் அவர் என்ன பண்ணல எடுக்கல பிரியமானவர்கள் தான் பதவி அடையணும் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை அடையணும்னு சொல்லி அவ எந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கல ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம பார்க்கும் போது இந்த சிங்காசனத்துக்கு அடுத்து அப்சோலமுக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் எழுமுனார் யாருங்க அது யாருங்க அது அப்சோலமுக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் எழுமுனது யாருங்க அதோனியா அதோனியா கூட இதே ஒரு முறையில தான் தன்னை ராஜான்னு சொல்லி அவனாக அழைச்சி கொண்டு 
அவனும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்தான் பிரியமானவர்கள் ஆனா ரெண்டு பேருடைய முடிவுகள் என்னவாக முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சோகமான ஒரு முடிவு ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம பார்க்கணும் அதான் பிரியமான சகரசுல சாலமோன் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது சாலமோன் பதவிக்காக எந்த ஒரு ஆசைப்படல பாருங்க அவர் ஆசைப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன ஆசைப்பட்டு தேவன்கிட்ட கேட்டாருங்க பெரியமானவர்களே தேவனுக்கு அவர் பலி கொடுக்கும் போது தேவன்கிட்ட அவர் என்ன கேட்டார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாலமோன் கிட்ட என்ன கேட்டார் சாலமோன் என்ன கேட்டார்னாக்கா எனக்கு என்ன கொடுங்க இந்த ஜனத்தை ஆளுகை செய்யறதுக்கு ஞானத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டார் அந்த ஜபம் எப்படி இருந்துச்சு சால தேவனுக்கு தேவனுக்கு உகந்ததான ஜபம் அவருக்கு உகந்ததான ஜபமாக இருந்தனால தேவன் என்ன சொல்லிட்டா தெரியுங்களா சாலமனுக்கு நீ கேட்காத உனக்கு ஆயுஷ் நாட்களையும் உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை நீ கேட்காம நீ ஞானத்தை கேட்டதுனால உனக்கு நான் என்ன கொடுப்பேன் நீ கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் நீ கே என்னங்க கேட்ட ஞானத்தையும் கொடுப்பேன்னு சொல்லி எந்த அளவுக்கு கொடுத்திருந்தார் என்று பார்க்கும்போது உலகத்துல சாலமனுக்கு நிகரான ஞானத்திலும் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யத்தில் நிகரானவங்க யாருமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு தேவன் அப்படின்னாரு கொடுத்தார் பெரியமானவர் இதை நமக்கு பாடம் இந்த பாடத்தை சகோதரர் என்ன சொல்லி கன்க்ளூட் பண்றார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே இந்த பாடத்துடைய ஒரு முடிவு நம்ம பார்க்கும் போது பிரியமானவர்களே நாம் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு பதவியோ ஒரு உயர்ந்த இடத்தையோ தேடி அது பின்னாக செல்லாம நாம் யார் பின்னாக நம்ம செல்ல வேண்டும் என்று பார்க்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு போன அந்த வழி ரெண்டு பேருமே ஒரு நிழலாக இருக்கிறாங்க அப்சலம் சாத்தானுக்கு நிழலாகவும் சாலமோன் இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு நிழலாக நம்ம பார்க்கலாம் சாலமோன் என்ன செய் அப்சலம் என்ன செஞ்சார் அப்படி பார்க்கும்போது பெரிய மனசகுர சொல்லு அப்சலம் பதவியை தேடி அழைஞ்சான் அதுக்காக என்னெல்லாம் செய்தான் ஆனா கடைசியில அது அழி அது அடையாம என்ன செஞ்சான் கடைசியில ஒரு கோரமான ஒரு மரணத்தை அவன் சந்திச்சான் அதே போல ஆண்டோராகி இயேசுடைய விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து கூட எந்த உயர்வையும் தேடல என்ன தேடினார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்புக்குரியவர்களே இயேசு தாழ்மை என்ன பண்ணாரு அவர் எடுத்துக்கினார் தன்னைத்தான் அவர் தாழ்த்தினார் எந்த அளவுக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம பிலிப்பேர்ல வாசிக்கிறோம் அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் என்று சொல்லப்பட்டது இதை நமக்கு முக்கியமாக நாம் பார்க்கும் போது எப்படி தாவிதுடைய ஆட்சிக்கு ஆசைப்பட்ட அப்சோலம் மற்றும் சாலமோன் அதற்கு தகுதியானவர் அதே போல பிரியமானவர்களே இங்கே நம்ம பார்க்கும் போது ஆண்டவராகிய இயேசுவும் லூசிஃபர் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப அதே ஒரு ஒரு செலெக்ஷன் இப்ப நமக்கு வந்திருக்கு நாமும் கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்சோலமை போல பதவிக்காகவும் சுயநலத்துக்காகவும் நம்ம கிட்ட என்னங்க இப்படிப்பட்ட இழிவான ஒரு காரியங்களுக்காக நம்முடைய சகோதரர்களையும் நம்மை ப நம்முடைய படைத்த நம்முடைய தகப்பனையும் நம்ம எதிர்க்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறோமா இல்லை ஆண்டர் இயேசுவை போல மற்றவங்களுக்காக தியாகம் செய்யக்கூடியவங்களாகவும் மற்றும் இயேசு கிஸ்வை போல நம்மை தாழ்த்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா எந்த ஒரு கேரக்டரை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்சலமுடைய முடிவு நாம் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே உயர்வ தேட்டங்களுடைய முடிவு இதுதான் கடைசியில் அவங்க அடைய மாட்டாங்க கடைசியில் அவங்களுடைய முடிவு மரணமாகத்தான் முடியும் அதே போலதான் இயேசுடைய முடிவு கூட நாம் பார்த்தோம் அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் தேவன் அவர் என்ன செஞ்சாரு அவரை ஏற்ற நேரத்துல எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தறினாங்க இதை நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாடம் பிரியமான சகோதர சொல்லு அப்சலமை குறித்தும் இல்லைங்களா சாலமனை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தேவன் தேடாத பதவியை தேடாத சாலமனுக்கு தேவன் என்ன கொடுத்தாரு பதவியும் ஞானத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தார் அவர் தேடி வந்துச்சு அதே போல நாமும் கூட ஏ இந்த உலகத்துல உயர்வை தேடாம நம்ம ஆண்டர் இயேசுவை அவருடைய அவருடைய பின் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நம்ம தொடர்ந்து போவோமானால் நிச்சயமாக நாளை தினத்துல இந்த உலகையே ஆர் ஆ ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இந்த உலகை நியாயத்திற்கக்கூடிய நியாயாதிபதிகளாக நாங்கள் விருப்போம் 
அதான் பிரியமான சகோதரர் சொல்லி இந்த ஒரு பாடத்துடைய முடிவு சகோதரர் நீங்க சொல்லி முடிக்கிறாரு நமக்கு நேரம் இருக்காதனால நம்ம அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் தேவன் தாமே இந்த ஒரு பாடத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன்